घटनाओं युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव पालन और संहार हो रहा था अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था कई वहाँ की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत बालों से चल रहा है और अनंत कल्प अल्पांतरों तक चलता ही रहेगा यह अंतहीन क्रम है परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब उपनिशब्द था समस्त पृथ्वी जल का प्लावित थी तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव बनने और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी ना तो उस समय शब्द था ना कोई वर्णाक्षर चरा चर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मुख दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के लिए महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पानी को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें महर्षि पाणी की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला महादेव की समाधि असमय भंग हो गई महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगी
ਕੀ ਵੇਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਹਾਨ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਹਵਾਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਓਰ ਬੜ ਰਹੀ ਥੀ ਪੂਰੀ ਪਤਰੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਐਸੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਮਾਨੂ ਪਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰ ਤੇਰ ਰਹੀ ਹੂੰ अपना डंगू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधे कर देंगे इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए अजंड एवं भीषण गणगोर दुनिया पैदा करते हुए उग एवं महिमा में भयंकर डमरुनाद किया जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कण भेद हो गए कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई महादेव तांडव करते हुए अपने उपनाद वत से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस मंदिर पर शब्द और श्रवण का कारण है जिसे महर्षि पाणी ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रिया पुनः जागृत होने पर शब्दों में भी होया देवत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नादवाद्य से निकली हुई ध्वनिया जो आज इस संसार में व्याप्त है इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है और वो डमरू इस प्रकार बोला गणदश जब गणदश खप चटत चटत कपय शशर हल नाद तांडव के बाद 
संज्ञा संजय औष्ट जेवा कंठ नासिका पुरलिंग त्रिलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए वाणी में व्यापकता आई वाणी की श्रेणिया निर्धारित हुई वर्ण का लिंग तय हुआ मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई जो लोग सिद्धांत को उन्नी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है इसका विस्तार सिद्धांत को उन्नी में प्रतिपादित हुआ है इसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते शिव के नाग तांडव के उपरांत महर्षि पाणी ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की नत्वा सरस्वती देवी शुद्धांगुण्याम करुण्यम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमी महर्षि पाणिनी ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमी की रचना की जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है जो कि सनातन है शाश्वत है नृत्यावसाने नटराजराज